Good morning, dear first year students. Today we are going to have our second lecture on Unit 5. Indefinite articles A and N. Adawatit tenkir A, W, N. How to use the indefinite articles A and N? كيف نستخدم adawatit tenkir A and N? تعرفون adawatit tenkir نستخدمها قبل اسم. لازم الاسم يكون معدود ومفرد okay. uh, The two indefinite articles in English are A and N أدوات تنكير باللغة الإنجليزية عندنا فقط A و N uh, القاعدة العامة The general rule is to use A when the indefinite article precedes a word beginning with a consonant sound طبعا القاعدة العامة هي استخدام A uh, عندما تأتي متبوعة بكلمة uh, تكون هذه الكلمة uh, تبدأ بصوت صحيح يعني الـ A تأتي عندما تأتي uh, قبل اسم يكون مبدوء بصوت صحيح consonant sound بينما الـ an and an when it precedes a word starting with a vowel sound تأتي uh, أو نستخدمها عندما تسبق كلمة تبدأ بصوت ألا صوت ألا وليس فقط حرف ألا أوكي فنأخذ examples use a when the indefinite article comes before a word beginning with a consonant sound for example a toy a book a house أوكي هنا عندنا ال h بنلفظها ه a house all these words or nouns are uh, يعني, uh, start with consonant sound. Use an when the indefinite article comes before a word beginning with a vowel sound. For example, an operation, an idea, an apple, an hour. Not an H silent. فإذا هنا مو عندي الصوت صحيح إنما صوت علة اللي هو صوت الـ أ أن أوا أن أور أوكي فنستخدم أن أوكي لذلك إنه تكون تأتي قبل اسم مبدوء بصوت صحيح أو صوت إلا ما قلنا حرف صحيح أو حرف علة إنما الصوت أوكي فهنا عندنا تبدي بحرف صحيح consonant sound uh, sorry uh, consonant letter الـ H لكن it is silent. So, an hour. Right? Let us look uh, here. You have this uh, in your book on page 34. A or an. I'm going to take examples. Uh, a small flat. An actor. A waiter, an Italian restaurant. Write a or an ice cream, an ice cream, orange, an orange, student, a student. American car هنا عندنا car الاسم اجا قبلها الصفة American فنستخدم an American car computer a computer okay now we have languages and nationalities كل دولة country بها nationality قومية و language معينة تتحدثها هاي الدولة فعندنا much the countries and nationalities صل بين الدولة و القومية التابعة لها okay. first uh, we have an example England انجلترا nationality معناتها English okay. نقول English Man, the English people. Okay. 
Then then we have English. What about Germany? Almania. Germany. German. German. Italy. Italian. Italian. Mexico. Mexique. Mexican. Syria. Syrian. Japan. Japanese. Portugal. Portuguese. China. Chinese. France, French. The United States, ولايات المتحدة, American. Saudi Arabia, Saudi Arabian. Now here we have languages. Match the countries and languages to make true sentences. For example, we have in Portugal, they speak Portuguese. In Portugal, they speak Portuguese. What about Canada? In Canada, they speak English and French. In Canada, they speak English and French. France. In France, they speak French. Germany. In Germany, they speak German. Italy. In Italy, they speak Italian. Japan. In Japan, they speak Japanese. Mexico. In Mexico, they speak Spanish. Libya. In Libya, they speak Arabic. Turkey. In Turkey, they speak Turkish. Russia. In Russia, they speak Russian. Right. Now we have to put in these blanks either a verb or um, an auxiliary verb you know that in simple present tense we have the auxiliary verb do with the pronouns i you they and we and we use the auxiliary verb when we have question or when we have a negative sentence عندنا سؤال أو جملة من فيها نستخدم الفعل المساعد to number one where you come from نعدنا سؤال الناقص بالجملة هو ال auxiliary verb do where do you come from number two do you in a house or a flat هنا عندنا الفعل المساعد do لكن الناقص هو المين فيرب الفعل الرئيسي نشوف الجملة where do you in a house or a flat do you live إذا نحتاج الفعل live do you live in a house or a flat هل تعيش في منزل أم شقة number three where you work أيضا هنا عندنا الناقص هو الفعل المساعد do where do you work Number four, you like your work? Also, we need do. Do you like your work? How many languages you? How many languages? هو سؤال فإذا فراغ الأول أحتاج do. والفعل الرئيسي بما أنه عندنا لغات إذا نحتاج الفعل speak. How many languages do you speak? Do you Chinese food? 
دخلنا الفعل لايك like. Do you like Chinese food? Number seven What do you play? خدنا كلمة sports أو ممكن نستخدم games What sports do you play? Or what sport do you play? Number eight. You to be a millionaire. بما أنه هو سؤال نحتاج بفراغ الأول do. Do you to be a millionaire? هنا نحطهم بفراغ ثاني like, want, whatever. Do you want to be a millionaire? Here we have question 7 on page 35 Tick the correct sentence يعني ضع صح أمام الجملة الصحيحة عندنا each point uh, We have two sentences in each point You have to choose which sentence is correct And put a tick in front of it Number 1 Live you in Berlin or do you live in Berlin? الجملة الثانية هي الصحيحة لأن بالسؤال نحتاج uh, what an auxiliary verb فعل مساعد do you live in Berlin number two where do you come from or where you come from of course the first one is cor the correct one where do you come from هنا لازم نستخدم بالسؤال فعل مساعد do number three do you speak Portuguese or are you speak Portuguese? Na taban jumla al ula hiya sahiha li an nistahan fail musaad do wa laysa ar. Number four. I don't speak Chinese. I don't speak Chinese. Jumla thani akit khata jumla al ula hiya sahiha li an nistahan fail musaad do bin nefi. I don't speak Chinese. Number five. Do you like football? Yes, I like. Do you like football? Yes, I do. الجملة الثانية هي الصحيحة من نجاوب yes no question نستخدم فقط I do or I don't yes I do or no I don't فإذا الثانية هي الصحيحة number six he's a, a actor لو he's an actor طبعا الثانية هي الصحيحة لأن كنا نستخدم ال indefinite article and إذا كانت الاسم اللي بعدها يبدأ بصوت ال بقعدنا ال adjective plus noun باللغة الإنجليزية يعني English language we have the uh, order of the sentence إذا جتينا adjective صفة ال adjective تأتي قبل الاسم تختلف عن اللغة العربية باللغة العربية عندنا الاسم ويجي بعد الصفة بالإنجليزي لا عندنا الصفة بعدين الاسم so adjectives come before the noun الصفات تأتي قبل الاسم For example A Japanese camera A Japanese camera French water ما نقول water French ما تجي الصفة قبل ال... أو بعد سوري الاسم وإنما تأتي قبل الاسم إذا النقطة الأولى أن الصفة تأتي قبل الاسم النقطة الثانية We don't add as to the adjective يعني إذا أجا الاسم اللي بعدها جمع plural noun ال adjective لا تجمع okay for example Spanish oranges برتقال اسباني not Spanish oranges الصفات لا تجمع blue jeans not blues jeans okay فإذا نقطتين لازم ننتبه لها أن الصفة تأتي قبل الاسم والنقطة الثانية أن الصفات لا تجمع You have this exercise, adjective plus noun. Number one, it's a car. حسب ال flag اللي أدنا العلم اللي ب خلف السيارة هذا German flag. So it's a German car. It's a German car. بما أنه هاي الصفات تتعلق بال uh, nationalities فلازم نسويها capital letter تبدأ ب capital letter okay 
Number two, it's Moroccan tea. Chai Maghribi. Moroccan tea. Mastak nabna indefinite article. Maginna it's a Moroccan tea. Liash li anna tea la yujma. Ginna al indefinite articles. Nastakhdamha fakat. Ida kan edna al isim countable. Yani ma'adud. The tea huwa uncountable. Gheer ma'adud. Fabas ngul it's Moroccan tea. يكون اسم معدود ومفرد يلا نستخدم الـ indefinite articles number three the oranges مكتوب طبعا على الـ sticker أو الـ label على الـ orange Spain you're from Spain so they're Spanish oranges number four it's a camera هاي الـ camera it's a Japanese camera. A Japanese camera. Number five. Hada na tago. Tago hada yani ekla Mexican. Mexican food. It's Mexican food. Number six. It's an dictionary. Of course, magtobale dictionary. It's an English dictionary. Number seven, there's a flag uh, behind the, this bag. Alam khalf al-haqiba li huwa alam al-Itali. It's an Italian bag, Ivan. It's an Italian bag. Number eight, this is coffee. Maktoub ala al-kis al-qahwa Brazil. So it's Brazilian coffee. It's Brazilian coffee. Number nine, I in uh, mineral water made in a fr France, uh, Berrier. It's French water. It's a French water. Okay. Thank you and have a good day.